இன்னைக்கு நான் அரவிந்த பார்த்து பேசினேன் ஆனால் ரொம்ப திட்டிட்டேன் என்ன ராதிகா சொல்கிற அரவிந்த் எனக்கு வேண்டான்னு சொன்ன ஆமாக்கா நான் அவரை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி சொல்லிட்டேன் இதோ இவருக்கு எல்லாமே தெரியும் இவரு தான் எனக்கு புரிய வச்சாருக்கா அதான் நான் திரும்பவும் அரவிந்த பார்த்து பேச போறேன் உன் ஹெல்ப் எனக்கு வேணும்க்கா பிளீஸ் சரி சொல்லு அரவிந்த நேத்த அப்படி திட்டிட்டு இன்னைக்கு அவரை பார்த்து பேச எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குக்கா ஆஹ் நீயும் துணைக்கு வாய எனக்கு கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கும்ல நானா வேண்டா ராதிகா அரவிந்த் ஒன்னும் நினைச்சுக்க மாட்டாரு நீயே போய் அவரை பார்த்து பேசிட்டு வா அக்கா பிளீஸ் கா வாக்கா முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லாதக்கா பிளீஸ் கா எனக்கும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆதான் இருக்கு நீயும் எங்க கூட வா அவங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்றதுக்கு நான் எதுக்கு டக்குனு கிளம்பி போயிட்டு ஜாலியா பேசிட்டு ஜாலியா வாங்க இந்த பிளான் போட்டு கொடுத்ததே நீங்க தானே நீங்களும் வந்துதான் ஆகணும் அக்கா பிளீஸ் கா கோபட்டிருப்பேன் <laughs> நிச்சயமா உன் லவ் ஏத்துக்கிட்டு தான் இருந்திருப்பேன் முடியாது என் ஃபீல் உனக்கு இப்ப புரியாது எனக்காக என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்க நீ என்னை எப்படி லவ் பண்ணிட்டு எதுவுமே சொல்லாம நீயே கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்கிய நீ எதுக்கு தலை குனியனும் உன்னை பத்தி எதுவுமே புரிஞ்சுக்காம நான் தான் உன்ன ரொம்ப திட்டிட்டேன் சாரி ஐ லவ் யூ அரவிந்த் என்னாச்சு உங்க மனசுல என்ன ஓடுதுமா நீங்க 
நமக்கு வேண்டிய உங்க கஷ்டத்துல இருக்கும் போது அப்படியே எப்படி நான் பாத்துட்டு சும்மா போக முடியும் இது பாரு உன்னை பாத்துக்க சொன்னது அவ கல்யாணத்தை மட்டும்தான் என் மனசுல என்ன இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆறுதல் சொல்றதுக்கு இல்ல அப்ப ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு உங்க மனசு காயப்பட்டிருக்கு அப்படிதானே இது பாரு இதான் உள்ள லிமிட் இதோட நிறுத்திக்கிட்டா உனக்கு நல்லது கூட வானு உன்னை கூட்டிட்டு வந்தது ஏன் தப்பு காசு கொடுக்கற முதலாளிமா என்ன தேடி வந்ததே தப்பு டேய் பார்த்திபான் ஒரு குரல் கொடுத்திருந்தா ஓடி வந்து கையை கிட்டு நின்று இருப்பனே நீங்க என்னடானா இங்க வந்து ஏன் முன்னாடி தலை குனிஞ்சு நின்னுட்டு இருக்கீங்க அப்புறம் வரலாறு என்ன மன்னிக்காது சரி பார்த்தி நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணதா வந்திருக்க நான் உன்கிட்ட அப்படி பேசிருக்க கூடாது அப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த மாதிரி பேசவே மாட்டீங்க சொல்லுங்க இனிமே அந்த மாதிரி கோபம் வராதுன்னு உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கா புரியலையா சரி உங்களுக்கு ஏன் அவ்வளவு கோபம் வந்துச்சு ஏங்க இப்பதானே சொன்ன தலை குனியாதீங்க நிமிந்து நில்லுங்க அப்பதான் கம்பீரமா இருக்கும் இந்த குடும்பத்துக்காக உங்க காதலை விட்டு கொடுத்துட்டீங்க அதுக்காக அது ஒரு பெரிய தியாகம்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அரவிந்த் எடுத்த முயற்சியில பாதி கூட நீங்க எடுக்கலன்னு எனக்கு வருத்தம் தாங்க ஆனா உங்க இடத்துல இருந்து யோசிச்சா உங்களுக்கு ஆயிரம் காரணம் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளெல்லாம் நான் போக விரும்பல நீங்க விட்டு கொடுத்துட்டீங்க ஆனா அவங்க விலகி நின்ன வரைக்கும் உங்களுக்கு அது பெருசாவே தெரியலையே இப்ப அவங்க க்ளோஸ் ஆகும் போது உங்களுக்கு பொசசிவ்னஸ் வெளியில வருது அதனாலதான் அந்த கோபம் அதெல்லாம் எந்த கோபமும் இல்லை அப்படி எல்லாம் பேசாத எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா இருக்கணும்னு நான் மனசார நினைக்கிறேன் இங்க பாரு நான் பயங்கர அப்செட்ல இருக்கேன் நீ இப்படிலாம் சிரிக்காத ஓகேங்க ஓகே ஏங்க நினைச்ச உடனே கொட்டி காலி பண்ணாதன்னு அண்டாவா குண்டா வாங்க மனசுங்க நீங்க அவரை மனசார நேசிச்சிருக்கீங்க அதனாலதான் கோபம் வருது வரணும் வரலன்னா உங்க காதல் பொய்யின் ஆயிடும் ஆனா இப்ப என் மனசுல அந்த மாதிரி எந்த நினைப்பும் இல்ல அதுவும் உண்மைதான் போக போக உங்க மனசுல இருந்து எல்லா நினைப்பும் தானாவே போயிடும் அவ்வளவு ஏன் வேற யாரும் மேல கூட உங்களுக்கு காதல் வரலாம் ஓகே ஓகே நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு தான் சொல்றேன் அதுவும் இப்ப இல்ல எப்பவோ அதுக்கும் சண்டைக்கு வராதீங்க இப்ப ஜாலியா இருங்க நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணல அம்மா உன்னால மட்டும் எப்படி இப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுது எது நடந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா இருக்க லிவ் திஸ் மூமெண்ட்ங்க அவ்வளவு சிம்பிள் தான் நம்ம லைஃப் இப்ப என்ன செய்யறோமோ அதை சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா செய்யணும் அத மட்டும் தான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் உன்ன மாதிரி ஹாப்பியா இருக்கணும் தான் நானும் ஆசைப்படுறேன் பட் முடியலையே என்னால முடியுதோ முடியலையோ நீ எப்பவுமே இப்படியே இரு நீங்களே சொன்னதுக்கு அப்புறம் முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா அப்படியே இருப்பேன் உங்களையும் அதே மாதிரி மாத்திடுறேன் ஆனா அதுக்கு பேமெண்ட் தனி தந்துட்டா போச்சு வாடாட்டு <laughs> 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 வேலைலாம் முடிஞ்சதா ஏண்டி இப்படி முழிக்கிறீங்க அம்மா 
இன்னைக்கு உங்க யாருக்கும் எந்த வேலையும் இல்ல ஜாலிதான் என்னடி சொல்ற இவ கிச்சன்ல இருந்து ஏதோ வாசனை வருது நீ இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க உள்ள ராதிகா இருக்காமா கேசரி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா ராதிகாவா கேசரியா என்னடி திடீர்னு தெரியலமா யாரும் வர வேண்டாம் நானே சேரேன்னு என்னையும் வெளியே அனுப்பிட்டா எப்படியோ அந்த ரூம் குள்ளே அடைஞ்சு கிடக்காம அவ மனசு சரியான போதுண்டி என்னம்மா நீயும் அக்கா மாதிரியே பேசுற அவ மனசு சரியாகும் அவ செய்யற கேசரிய சாப்பிட்டா நம்ம வயிறு என்னமா ஆகும் பேசாம இரு கேசரிய சாப்பிட மட்டும் வாய திறந்தா போதும் என்ன எல்லாரும் இங்க இருக்கீங்க ஆஹா நெய் வாசனை வேற வருது மாமா நெய் வாசம் வரும் முன்னே ஸ்பெஷல் கேசரி வாசம் வரும் பின்னே கேசரியா என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு பார்ட்டி இன்னைக்கு உங்களுக்கு கல்யாண நாளா ஏ சும்மா இரு உன்னால தான் நீ பால் பாயசம் மிஸ் ஆயிருச்சு என்ன புதுசா கிச்சன் குள்ள இருந்தா வர வந்தா என்ன அத என்ன எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவா ரொம்ப பேசாம கேசரி சாப்பிடுங்கடா நீ பண்ணுடா இந்தா இந்தாடா தேங்க்ஸ் இந்தாங்கோ அக்கா திடீர்னு ஸ்வீட் எல்லாம் செஞ்சு அசத்துற என்ன விஷயம் சொன்னா நாங்களும் ஹாப்பியா சாப்பிடுவோம்ல ஆமா திவ்யா ஹாப்பியான நியூஸ் தான் ஸ்வீட் சாப்பிடுங்க அப்புறம் அந்த ஸ்வீட்டான நியூஸ சொல்றேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ராதிகா உன் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குன்னு இதுல இருந்து தெரியுது ஆமாமா சொன்னா நீங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க என்ன ராதிகா சொல்லு சொல்லுடி என் கல்யாணத்தை பத்தி எல்லாரும் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தீங்கல்ல கல்யாணத்துக்கு நான் ஓகே சொல்லலான்னு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் சொந்தத்தோட அருமை இப்பவாவது உனக்கு புரிஞ்சுத ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ராதிகா ஆமா ராதிகா சித்தப்பா அத்த எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க அக்கா நீ ஆனந்த மாமாவியா கல்யாணம் பண்ணிக்க போற நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது அரவிந்த என்னடி பேசுற அத்த வீட்டுல இருந்து வந்து பேசி முடிச்சுட்டு தட்டு மாத்திட்டு போயிருக்காங்கடி புரியாம <laughs> பேசுறானா <laughs> நீ என்னடி இப்படி பேசுற அம்மா அன்னைக்கு சொன்னதுதான் என்னைக்கும் எனக்கு ராதிகாவோட மனசுல என்ன இருக்குன்னு மட்டும்தான் தெரியணும் அது தெரிஞ்சிருச்சு அவ ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த கல்யாணம் நடக்கும் உனக்கு அரவிந்த தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நான் நடத்தி வைக்கிறேன் நீ சந்தோஷமா பண்ணிக்கோ
ரஜினியா இவதுக்கு கால் பண்றா ஹலோ ஆ ஹலோ நிஷா நான் ரஜினி பேசுறேன் ஆ தெரியுது சொல்லுங்க உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நான் கொஞ்சம் அவசரமா வெளியில கிளம்பிட்டு இருக்கேன் ஓ சாரிங்க நீங்க கிளம்புங்க நான் அப்புறமா கால் பண்றேன் பரவாயில்ல சொல்லுங்க கேட்டுட்டே கிளம்புறேன் இல்ல நிஷா நான் உங்களை நேரில் பார்த்து தான் பேசணும் நேர்லயா நேரில் பார்த்து என்ன பேச போறா ஹலோ நிஷா ம் சொல்லுங்க நீங்க எப்போ ஃப்ரீனு சொல்லுங்க நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் ஒரு மூணு மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு வந்துருவேன் வாங்க ஆ ஓகே நிஷா தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு <laughs> 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 அவன் வந்த வேகத்துல எங்க எங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்து பார்த்து சால்வ் பண்ணிருக்கான் அவன் ஹேண்டில் பண்ற ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்குடி செம்ம பிரில்லியன்ட் செம்ம டேலண்ட் கூட இருக்குடி அவனுக்கு ஏ இங்க பாருடி உன கெஞ்சி கேட்டுக்கறேன் இத மட்டும் நீ அவகிட்ட சொல்லிராத ஏ அவன் தரமையா இருக்கான் அவனை பாராட்டினா என்னவா நீ வேற இப்பவே என்ன விட்டு ஆள் இல்லன்னு சுத்திட்டு இருக்கான் நீயும் சொல்லிட்டேனா அவ்ளோதான் முடிப்போம் <laughs> நீ ஜாலியா வேடிக்கை மட்டும் பாரு சரி ராதிகா அக்கா அக்கா என்னக்கா நிஷா கிட்ட பேச போற எனக்கு இன்னும் குழப்பமா தான் இருக்கு எது சரி எது தப்புன்னு யோசிக்க முடியல ஆனா நீ போய் பேசணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேல்ல பார்த்து கவனமா பேசிட்டு வா ஏதோ ராதிகா வாழ்க்கை நல்லபடியா அமைஞ்சா சரிதான் எப்ப போய் பேச போற ரஜினி மூணு மணிக்கு வர சொல்லிருக்காங்க பார்த்து பேசிட்டு வந்துட்டா ராதிகா அரவிந்தோட கல்யாணம் நிச்சயமா நடக்கும் இது முதலே நடந்திருக்கணும் இந்நேரம் அரவிந்தும் உன் தங்கச்சியும் ஹாப்பியா ஹனிமூனே கிளம்பி போயிருப்பாங்க இப்ப என்ன நிஷா இப்ப தட்டு மாத்துவோம் கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் இந்த உலகத்துல அவங்க எங்க போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அங்க அவங்கள ஹனிமூனுக்கு அனுப்புறது ஏன் பொறுப்பு சரியா என் பொண்ணோட இந்த சிரிச்சு முகத்தை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு சரி இப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு தட்ட மாத்திக்கலாமா என் தங்கச்சி பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல சம்பந்தம் அமைஞ்சது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கடவுளே 
எப்படியாவது அரவிந்தோட அக்கா இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கணும் அதை நீதான் நடத்தி வைக்கணும் எங்க அரவிந்துக்கு ஸ்ரீ மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணு வைஃபா வரப்போறது எங்களுக்கும் மனசு நிறைவா இருக்கு